এই বিহার আলোচনা করব হচ্ছে এগারোতম বিসিএস কোশ্চেনের যে সূত্রটা গাণিতিক প্রশ্ন এসেছিল সেই সূত্রটি গাণিতিক প্রশ্ন নিয়ে আমি এবার সলিউশন করব তো ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা ছিল সেটি হচ্ছে পাটিগণিত থেকে দেয়া ছিল যে চালের মূল্য বারো পার্সেন্ট কমে যাওয়ায় ছয় হাজার টাকায় পুরো অপেক্ষা এক কুইন্টাল চাল বেশি পাওয়া যায় এখন এক কুইন্টাল চালের বর্তমান মূল্য কত এটা আমাদের বের করতে হবে সো এই অঙ্কগুলো ক্লাস সেভেনে ক্লাস এইটে অঙ্কগুলো রয়েছে তো এই অঙ্কগুলো বের করার জন্য আমাদের যে মানটা মূলত দেয়া থাকে তো তার উপরেই ডিপেন্ড করে আমাদের বের করতে হয় কারণ এখানে চা এসে আমরা খেয়াল করি এখানে বারো পার্সেন্ট কমে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে তো আগে যে ছয় হাজার টাকা ছিল সেটা এক কুইন্টাল চাল বেশি পাওয়া যায় সো এইটার উপরে আমাদের এসব করতে হবে তাহলে বারো পার্সেন্ট কমে আমাদের বর্তমান মূল্য কত হবে তাহলে একশো মাইনাস বারো ইকুয়াল তো আঠাশি টাকা তখন আমরা বলবো যে পূর্ব মূল্য যদি একশো টাকা হয় বর্তমান মূল্য আঠাশি টাকা একে কত আর ছয় হাজার টাকায় বের করলে আমাদের বর্তমান মূল্যটা বের হয়ে আসবে ছয় হাজার টাকা যে মূল্যটা আমাদের বর্তমান মূল্য সেটা বের হয়ে আসবে সেখান থেকে এক কুইন্টাল চাল তাহলে আগের ছয় হাজার থেকে বর্তমান যেটা চলে আসছে তো সেটা আমাদের বাদ দিতে হবে তো বাদ দিলে যে রেজাল্টটা পাবো সেটা হচ্ছে এক কুইন্টাল চালের মূল্য তাই আমরা শুরুতেই লিখব যে বারো পার্সেন্ট কমে হচ্ছে বর্তমান মূল্য কমে বর্তমান মূল্য কত বলবো আমরা যে একশো মাইনাস হচ্ছে বারো ইজ ইকাল টু হচ্ছে আঠাশি টাকা তো এরপরে কাজ হলো এই টাকাটার উপরে আমাদের মান হিসাব করতে হবে তাহলে বলবো পূর্ব মূল্য একশো টাকা হলে বর্তমান মূল্য আঠাশি টাকা মূল্য আঠাশি টাকা তখন বলবো পূর্ব মূল্য এক টাকা হলে বর্তমান মূল্য কত হবে কম হবে তো আঠাশি ভাগ একশো টাকা তো এরপর আমাদের পূর্ব বর্তমান মূল্য কত ছিল ছয় হাজার ছিল তো এই পূর্ব মূল্য ছয় হাজার টাকা হলে বর্তমান মূল্য কত সেটা আমরা বের করে নেব তাহলে বেশি হবে তাই আঠাশি গুণন ছয় হাজার বাই হচ্ছে একশো তাহলে জাস্ট এখানে দুই শূন্য আমাদের ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল আঠাশি দিয়ে যদি আমরা এখন গুণ করি তাহলে পাব হচ্ছে ফাইভ টু এইট জিরো তো দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের হচ্ছে বর্তমান মূল্য চলে আসছে তাহলে আগের মূল্য ছিল ছয় হাজার টাকা তাই আমাদের পরবর্তী বলবে এক কুইন্টাল চালের মূল্য তাহলে মূল্য হবে পূর্ব মূল্য ছিল ছয় হাজার বর্তমান মূল্য পাঁচ হাজার দুইশো আশি তো এত টাকা তো জাস্ট আমরা বিয়োগ করে পাচ্ছি হচ্ছে সাতশো বিশ টাকা তাহলে এইটা আমাদের হচ্ছে এই প্রশ্নটার হচ্ছে উত্তর এখানকার সাতশো বিশ ছিল অপশন ঘতে ছিল তো তাই এই উত্তরটার ক্ষেত্রে হবে অপশনটার ক্ষেত্রে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে অপশন হবে ঘ সাতশো বিশ টাকা তো আমি প্রত্যেকটা প্রশ্ন এটা ডিটেলস করলাম কারণ যদি আমরা শর্ট কার্ড টেকনিক আমরা করি তো শর্ট টেকনিক আসলে কিভাবে করতে পারবো তার আমরা অ্যান্সারটা এখন দেখবো তো শর্ট টেকনিকের হচ্ছে এই সূত্রটা আমরা এভাবে করব এই যাতে অঙ্কগুলো যদি থাকে তাহলে পার্সেন্ট গুণন মোট টাকা বাই একশো গুণন যত কুইন্টাল অথবা যে পরিমাণটা থাকবে সেটা আমরা বসাবো তাহলে পার্সেন্টেন্স কত রয়েছে তারা বলতে হচ্ছে এখানে বারো পার্সেন্ট তাহলে বারো দিব মোট টাকা কত ছিল ছয় হাজার তাই ছয় হাজার বসাবো আর একশো কারণ পার্সেন্টের জন্য গুণ হচ্ছে এখানে আমাদের যত কুইন্টাল থাকবে কুইন্টাল কত দেওয়া ছিল আমাদের এক কুইন্টাল ছিল তাই হচ্ছে এক তাই এখানে আমরা যদি খাটাখাটি করি তাহলে ছয় বারো বাহাত্তর শূন্যটা বসে গেল তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ডিরেক্টলি আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে যাচ্ছি তো এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর কোয়েশ্চেন এরপর আমরা দুই নম্বর কোয়েশ্চেন সলিউশন করব নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলছে যে একটা আয়তাকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য বিস্তারে তিন গুণ দৈর্ঘ্য আটচল্লিশ মিটার হলে ক্ষেত্রটির পরিসীমা কত তো আমরা পরিসীমা নির্ণয়ের যে আমরা সূত্রটা জানি তো আমরা যদি নাইন টেন আমরা করে থাকি তাহলে নাইন টেনের পরিমিতিতে আমরা এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো পাবো তো পরিমিতির যে কোয়েশ্চেন সূত্রটা ছিল মানে পরিসীমা নির্ণয়ের সেটি হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রশ্ন ছিল আমাদের মানে এই পরিসীমা নির্ণয়ের সূত্র সো এই অঙ্কটা করার জন্য আমাদের তাহলে দরকার হচ্ছে আমাদের দৈর্ঘ্য আর প্রশ্নের মধ্যে আমাদের একটা সম্পর্ক বের করা সো এখান থেকে বলছে দৈর্ঘ্য বিস্তারে তিন গুণ তাই বিস্তারটা যদি আমরা ধরে নেই হচ্ছে এক্স তাহলে দৈর্ঘ্য কত হবে থ্রি এক্স তাহলে প্রশ্ন মতে এই দৈর্ঘ্য আর প্রশ্ন গুণ করে যে রেজাল্টটা পাবো সেখান থেকে এখানে দেওয়া আছে জাস্ট দৈর্ঘ্যটা এখানে দেওয়া রয়েছে আটচল্লিশ মিটার তাই দৈর্ঘ্য যে রেজাল্ট এখান থেকে পারবো দৈর্ঘ্য থ্রি এক্স এগুলো আমরা আটচল্লিশ এখান থেকে আমরা এক্সের মান খুব ইজিলি আমরা বের করতে পারবো তো আমরা শুরুতে ডিটেলস দেখবো তারপরে শর্টকাট টেকনিকের হিসাবটা আমরা করব তো ফার্স্ট স্টেপে আমরা ধরে নেই ধরি হচ্ছে বিস্তার ধরি বিস্তার ইকুয়াল টু আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে এক্স মিটার তাহলে এখান থেকে আমাদের দৈর্ঘ্য কত হবে অতএব 
दौर्घ्य बोलते पर तीन गुण रही से त्री एक्स मीटार अतए प्रश्न मत बोलते पर प्रश्न मत बोलते पर दौर्घ्य और एखे जो परिसीमा बेर करते पर परिसीम सूत्र भांगब तैर्घ्य इक्ल टू हमें कत हो तो एखे थ्री एक्सर जो भैल्यूटा वाला दिए दीस थ्री एक्स इज इक्ल टू कत आठचल्लिस तो बांगला इंगरेजी मिसल हो जाए क्षमा करबें तो ये जो तीन दिए भाग करी तेल तीन बारो तीन षोलो आठचल्लिस तो एक क्षेत्र आसलो तेल दैर्घ्यटा हमें एक्सर जो मानट दैर्घ्यटा हे षोलो और तेने चाहिए परिसीमा दैर्घ्य जो षोलो है तेल एर विस्तार कत हो विस्तार हमें एक्सर मान हे षोलो और दैर्घ्य कत हो दैर्घ्य हमें जो तेल तीन साथ गुण कर दी तेल एखान पार्थी तीन षोलो आठचल्लिस तो ये दुईटा मान पे जा हे आठचल्लिस तेल अतए ये परिसीमा जो मानगुल बसा दी टू इंटू हे दैर्घ्य हमें आठचल्लिस जो पोस्त हमें दैर्घ्य पोस्त मन हमारे षोलो जस्ट हमें जो इटे क्योंकुलेट करी तो रेजल्ट पासी हे एक आठाश तेल एकशो आठाश हमारे क नम्बर अपशन छो तो ये क नम्बर और ये टाइपर अंकगल अपना मुखे मुख हिसाब कर जो इन्हें दैर्घ्य रोचे विस्तार तीन गुण तेल दैर्घ्य थ्री एक्स इज इक्ल टू है आठचल्लिस तेल एखान कत मान पे जा तेल मान पे जा षोलो तेल टू इन टू एखे दैर्घ्य तो आठचल्लिस आसे ही तो आठ दैर्घ्यर मान तो हमारे अब आठचल्लिस तो बेर कर प्रयोजन नहीं कारण एखे छो सो तक टू इन टू हमें आठचल्लिस जो षोलो कर दीब दिए हमें जस्ट दुई दिए गुण कर दीब हम जस्ट रेजल्ट चले आस मुखे मुखे हमें क्योंकुलेशन करी जाना डिटेल क्योंकुलेशन कर तृत्य कोश्चनटी बोल जो क घंटा दस किलोमीटार और ख घंटा पंद्रह किलोमीटार बेगे एक ही समय एक स्थान राजशाही पथे रवाना हलो तो एक जन हे दस किलोमीटार बेगे एक जन हे पंद्रह किलोमीटार बेगे एक स्थान रवाना हलो तो कयर समय लगते हे दस मिनट दस दशमिक दस मिनट और हे मान दस दशमिक दस मैं दस घंटा दस एत मिनिटे और ख नय दशमिक चल्लिस मिनिटे समय एत मिनिटे कि हलो राजशाही दुज पोछाल दुजने ये एत मिनिटे पोछाई से एक जन हे एत मिनिटे पोछाई से रवना हार स्थान राजशाह दूरत दूटे डिस्टेंसटा कत बेर करते हैं डिस्टेंसटा दे भाव बेर करते फार्ष्ट बेर नहीं तो युजार पंथी आसले कतटुकू समय लागसे से दूरत बेर दूरत बेर कयर दूरत क्षय दूरत जो बद दिए दी तो कयर दूर थे क्षय दूरत बद दी तेल ये दूटे डिस्टेंस समय पा तो दूटे थे इक्वेशन जो काटाई तेल कोश्चन सोल्यूशन हो जाए तई हम मैं टोटाल समय कतटुकू लगे से भाव बेर करते तो प्रथम जन समय लगते हे दस दशमिक दस माइनस द्वित दस समय लगते नय दशमिक चल्लिस तेल एखान पासी हे त्रि मिनट त्रिस मिनट समय लगते हमें जत्रा पथे और ये जो घंटा कनभार्ट करी कारण ये किलोमीटार रही है किलोमीटार ये घंटा जो चेष्टा करी तेल है हाफ घंटा तो तर जत्रार हाफ ये हमारे घंटा सरि टाका लेखे फिलती है तो हाफ घंटा समय लगती है एन तेल कयर दूर तो कत टू लागे कैक घंटा गेस कले एक किलोमीटर जाए क घंटा तो दस किलोमीटर कत जा तो कर समय लगे कत तेल एक जो दूरत कत गल से तो जाना नहीं तई दूरत एक चिंता करी जो दूजन दूरत हे एक तेल कयर समय लाग कत कयर समय लागे हे एक बस और क्षय समय कत लागे तेल एक पंदो तेल दूटर पार्थक्य कत बेर कर आधा घंटा तो दूटर पार्थक्य माइनस दीची तेल अच्छा हाँ हाफ तेल आधा घंटा जस्ट एट जो सोल्यूशन करी तेल जस्ट रेजल्ट ग तो सोल्यूशन करार्जन क्यों करब तो खूब सहजे हमें करते तो जस्ट हमें ये सोल्यूशन करब गसागु लसागु कर ले रेजल्ट जाए तो दस और पंद्रह लसागु आप जो चिंता करी तेल त्रिस तेल एखे थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज इक्ल टू हाफ तेल जस्ट एखान सोल्यूशन जो बेर करी तेल एक्स ब्रिश इज इक्ल टू एक भाग दुई तेल एखान टू एक्स इज इक्ल टू त्रिस मध्य क्योंकुलेट करी तेल एक्सर मान हे पंदो तेल एक्सर मान पंदो तेल ये पंद्रह आसले कि तरह पंद्रह किलोमीटर समय गेर करारे रेजल्ट पासी हे पंद्रह किलोमीटार क रहा स्थान राजशाह दूरत पे दूरता हे पंद्रह किलोमीटार तो पंद्रह किलोमीटर अपशन रही है 
তাই আমাদের ক নম্বর অপশনটা হবে রাইট অ্যানসার চার নম্বর প্রশ্নটি সলভ করব চার নম্বর প্রশ্নটি ছিল প্যাটার্ন থেকে বলছে উনিশ তেতাল্লিশ একান্ন তেহাত্তর এর পরবর্তী সংখ্যাটি নির্ণয় করো তো এটা আসলে আমরা কীভাবে করব তার জন্য আমরা পার্থক্যগুলো বের করব তেত্রিশ থেকে উনিশ বাদ দিলে চোদ্দো একান্ন থেকে তেত্রিশ বাদ দিলে চার আঠারো তেহাত্তর থেকে একান্ন বাদ দিলে আঠাশ তো আমরা পার্থক্যগুলো আমাদের খেয়াল করি এদের মধ্যে কত করে বাসছে দেখতে পাচ্ছি চার করে বাসছে বাসছে আরও বলে চার তখন প্রত্যেকটা পার্থক্য তার পার্থক্যেরই আবার চার করে কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে তো এর পরবর্তী পার্থক্য বাইশ বাইশের সাথে চার যোগ করে দিলে হবে ছাব্বিশ তো আমরা যদি ছাব্বিশ আর তেহাত্তর যোগ করে দিই তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি পেয়ে যাব তো এবার আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি সলিউশন করব তো পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি বলছে যে একটি ক্রিকেট দলের যতদিন স্ট্রাম আউট হলো তার দেড় গুণ কট আউট হলো এখন মোট উইকেট উইকেটের অর্ধেক যদি বল আউট হয় তবে ওই দলে কতজন কট আউট হয়েছিল এটি সলভ করতে হবে তার জন্য আমরা ধরে দেবো যে যতজন স্ট্রাম আউট হয়েছে আমরা তার সদস্য সংখ্যা ধরে নিচ্ছি আমরা একটা ধরে আমরা ক্যালকুলেশন করব তাহলে অঙ্কটা করতে আমাদের সুবিধা বোধ হবে আমরা ধরে নিচ্ছি স্ট্রাম আউট হয় হচ্ছে এক জন কারণ বলা হচ্ছে স্ট্রাম আউট যদি একজন হয় তাহলে তার দেড় গুণ হয় কট আউট তবে কট আউট হয় কট আউট হবে কত এক্সের দেড় গুণ তাহলে এক্সের দেড় গুণকে আমরা বলতে পারি থ্রি বাই টু তাহলে দাঁড়ালো কত থ্রি এক্স ভাগ টু এত জন তো প্রশ্ন মতে আমাদের কীভাবে মোট উইকেট সংখ্যা কত হচ্ছে দশ জন আর এখানে বলছে মোট উইকেটের অর্ধেক বোল্ড আউট হয় আমরা যেহেতু বোল্ড আউটের হিসাবটা এখানে করতেছি তাই মোট উইকেট এই তিনটার আমরা যদি অর্ধেক মানে কত যে মোট উইকেট হচ্ছে আমরা দশ তাই দশের অর্ধেক হচ্ছে পাঁচ তাহলে অতএব আমাদের বোল্ড আউট হয় কয়জন তো মোট উইকেটের থেকে আমরা বোল্ড আউট যদি বাদ দিই তাহলে অর্ধেক তার মানে কি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে পাচ্ছি কত পাঁচ জন তো প্রশ্ন মতে আমরা কি বলতে পারবো যে তিনটার যোগফল টোটাল হচ্ছে দশ এই তিনটার যোগফল হচ্ছে আমাদের দশ আর আমরা এটা দাস সলিউশন করলেই আমরা দাস উত্তরটা পেয়ে যাব তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে যে মানটা আসবে তাহলে ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু দশ বা এক্স ইকুয়াল টু দুই জন তাহলে আমরা যে এক্সট্রাম আউটটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমরা সেই জন্য কতজন কট আউট হয়েছে যদি কট আউটেরটা পেতে যাই তাহলে দাস আমরা এখানে মান বসে দিলেই হয়ে যাচ্ছে এখানে ছিল থ্রি ভাগ টু ইন্টু এক্স এক্সের মান দুই তাহলে দুই দুই ক্যান্সেল আউট যদি করে দিই তাহলে পাবো তিন তো তিনজন আমাদের হয়েছিল কট আউট তো এই হচ্ছে কোয়েশনটি বলছে একটি বন্দুকের গুলি প্রতি সেকেন্ডে এত ফুট গতি বেগে লক্ষ্যভেদ করে এক ব্যক্তি বন্দুক ছোড়ার তিন সেকেন্ড পরে লক্ষ্যভেদে শব্দ শুনতে পায় কারণ শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে যদি এগারোশো ফুট হয় তো লক্ষ্যবস্তুর দূরত্বটা আমাদের বের করতে হবে তো এটি বের করার জন্য আমরা ধরে নেব ধরি লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব হচ্ছে এক্স মিটার তাহলে এক্স মিটার যে টেবুলেটের প্রথমটা সময় লাগবে কত এক্স ভাগ হচ্ছে পনেরোশো চল্লিশ এবং ফিরে আসতে পয়টার সময় লাগবে কত এক্স ভাগ এগারোশো তো প্রশ্ন মতে আমরা বলতে পারবো এই দুইটা যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে রেজাল্ট পাবো হচ্ছে তিন তাহলে এটা সলিউশন করলেই আমাদের এতে আস রেজাল্ট তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি এক্স মিটার তাহলে প্রতি সেকেন্ডে যেহেতু বলা হচ্ছে এক সেকেন্ডে যদি এত হয় এত মিটারের জন্য আমাদের কি হবে তো এত মিটারের জন্য হবে এক আর এক্সে কত হবে এক্স ভাগ হচ্ছে পনেরোশো চল্লিশ তা আমি লিখতে পারবো এক্স ভাগ পনেরোশো চল্লিশ আবার এটি ফিরে আসতে কত লাগবে তো আমরা যদি ওইখানে কাজ করি তাহলে এক্স ভাগ এগারোশো আর প্রশ্ন মতে আমরা বলতে পারি এই দুইটা যেহেতু তারা তিন সেকেন্ড পরে শুনতে পাইছে আসে ফিরে তাহলে এটা ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারবো হচ্ছে থ্রি জাস্ট আমরা এটা যদি এখন সলিউশন করতে পারি তাহলে আমাদের জাস্ট রেজাল্ট তাহলে আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা লিখব যে দেয় আছে আমরা এই জাস্ট সলিউশন লসাগু করে নিলাম লসাগু করে আমাদের এক্সের মানটা বের আসছে উনিশশো পঁচিশ যে অপশনটা ছিল খ নম্বর অপশনটা ছিল তো এক্ষেত্রে খ নম্বর কোয়েশনটি ছিল সাত নম্বর কোয়েশনটি ছিল একটি পাত্রে দুধ আর পানির অনুপাত দেয়া ছিল ফাইভ অনুপাত টু এখন বলা হচ্ছে যদি পানি অপেক্ষা দুধের পরিমাণ ছয় লিটার বেশি হয় তো এখানে পানি আর দুধের একটা পার্থক্যের পরিমাণ দেয়া আছে বেশি পরিমাণ বলছে পানির পরিমাণ কত তো এখান থেকে আমরা যদি অনুপাতের সাধারণ রাশি যদি এক্স চিন্তা করি তাহলে দুধের পরিমাণ হচ্ছে ফাইভ এক্স আর পানির পরিমাণ কত হবে টু এক্স তো প্রশ্ন মতে এদের পার্থক্যের মান দেওয়া আছে কত ছয় লিটার তা আমি যদি এটা পার্থক্য করি তাহলে পার্থক্য পাবো হচ্ছে ছয় জাস্ট আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে থ্রাই সিক্স ইজ ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে সিক্স বা এক্সের মান পাচ্ছে কত দুই আর তারা যেহেতু বলছে পানির পরিমাণ কত তাহলে এখানে পানির পরিমাণটা আমাদের কত ছিল টোয়াইস এক্স ছিল এখানে যদি আমরা মান বসে দিই তাহলে এক্সের মান হচ্ছে দুই তাহলে চার 
চার এখানে যেহেতু এককটা আমাদের যদি লিটার এককে থাকতো লিটার এখানে যেহেতু আমাদের লিটার বলছে তাই হচ্ছে যেহেতু বলছে এটার মান বের করতে বলছে আমরা কিভাবে করতে পারি জাস্ট আমরা এখান থেকে ব্রাকেট উঠাবো তো আমরা এই বিষয়ে সবাই আমরা এই ক্যালকুলেশনগুলো করতে পারবো তো এখান থেকে পাচ্ছি এ ক্যান্সেল আউট থাকবে প্লাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস মাইনাসে প্লাস ওয়ান তো এটা খুব ইজিলি পাচ্ছি যে এ প্লাস ওয়ান তো এ প্লাস ওয়ান তোর কোথায় দেওয়া ছিল তো অপশন ঘতে দেওয়া আছে এ প্লাস ওয়ান এটা অ্যান্সার তো এরপর নয় নম্বর কোয়েশ্চেন কী ছিল যে একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধকে যদি আর ধরে বৃদ্ধি করে আর প্লাস এন করা হয় তবে তার ক্ষেত্রফল দ্বিগুণ হয় তখন আরের মান বের করতে বলছে তাহলে এটা সলভ করার জন্য আমরা যে কাজটা করব শুরুতে আমরা ধরে নিব বলবো যদি ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে তার ক্ষেত্রফল কত আমরা জানি ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তখন আমরা এই ক্ষেত্রফল বলতে পারবো প্রথমটার পাই আর স্কোয়ার যখন ক্ষেত্রফলটা বৃদ্ধি করা হলো আর প্লাস এন করা হলো তখন তার ক্ষেত্রফল কত হবে তখন এরও ক্ষেত্রফল হবে পাই আর স্কোয়ার তখন ওইটার ক্ষেত্রফল হবে পাই আর বলতে আর প্লাস এন হোল স্কোয়ার তাহলে এটা ক্ষেত্রফল হলো এটা আগের ক্ষেত্রফল এটা পরের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে গেল এখন তার প্রশ্ন বলছে তবে ক্ষেত্রফল তার দ্বিগুণ হতো তাহলে এই যে ক্ষেত্রফলটা আমরা দুইটা পারলাম তো এরই দ্বিগুণ যদি করতে চাই তো দ্বিগুণ এখানে দিলে আমাদের কিন্তু উভাবকের সমান হবে না তাই এখানে টু দিতে হবে কারণ জাস্ট এটাকে আমরা যদি সলিউশন করতে পারি তাহলে আমাদের উত্তর বের হয়ে যাবে তো আমরা উত্তর আমরা সলিউশন করব তাই উভয় বর্ষ থেকে আমরা যদি পাই পাই ক্যান্সেল আউট করে দিই পাই পাই ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল এখানে থাকবে টু আর স্কোয়ার আর এখান থেকে খেয়াল করি এখানে আর প্লাস এন হোল স্কোয়ার আর এই ক্যালকুলেশনটা আমরা সবাই মোটামুটি জানবো যে রুট করে দিলেই হচ্ছে তাহলে এখানে রুট টু আর পাবো এখানে আর প্লাস এন পাবো জাস্ট এখান থেকে আমরা যদি আর এখানে আরের মানটা বের করবো জাস্ট তাহলে আরগুলো একদিকে করে নেব তাই এখানে নিচ্ছে রুট টু মাইনাস আর ইকুয়ালস টু এন তো এখান থেকে যদি আমরা আর কমন করি তাহলে রুট টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এন তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি আর ইকুয়ালস টু এন বাই রুট টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আরের মান যে অপশনটা ছিল অপশন কতে ছিল তো এটা আমাদের অ্যান্সার তো আমরা ফার্স্ট এগুলো আমরা পরিমিতিতে যদি ভালো করে থাকি তো আমরা এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা করতে পারবো এবার আসছি দশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা তো দশ নম্বর কোয়েশ্চেনে ছিল এত এর সরল মানটা বের করতে বলছে খুবই ইজি আমরা ধরুন করি আমরা বড মাস এখন নতুন বইতে বিড মাস কথাটা লেখা রয়েছে তো আগে ভাগের কাজ করতে হয় এডের কাজ করতে হয় সো লবে আমরা যদি ভাগের কাজ করি আর ভাগটাকে গুণন করে নিতে হয় তাছাড়া কিন্তু আমরা অ্যান্সার করতে পারব না তো পূর্ণকে পূর্ণ দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে পাবো এক তাহলে এক গুণন পনেরো আর এ কিন্তু আগে এরের কাজ হয় সো আমরা এরের কাজ আগে করে ক্যালকুলেট করব তো পনেরোকে যদি আমরা পনেরো দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাচ্ছি দুইশো পঁচিশ এই ভাগটা যদি আমরা গুণনের মতো করে করতে চাই তাহলে আমরা এটা হবে এক গুণন পনেরো ভাগটাকে যদি আমরা গুণ করে দেই তাহলে এটা উল্টে যাবে তো এক ভাই দুইশো পঁচিশ হয় একে যদি আমরা ক্যালকুলেট করে পাচ্ছি তাহলে পনেরো পনেরো ক্যান্সেল আউট এটা যদি আমাদের হয় তাহলে এক বাই এক বাই দুইশো পঁচিশ তো ক্যালকুলেশন করে হচ্ছে এক গুণন দুইশো পঁচিশ তাহলে রেজাল্ট পাচ্ছি দুইশো পঁচিশ তো খুব ইজিলি বলতে পারছি উত্তরটা হচ্ছে দুইশো পঁচিশ যে অপশনটা রয়েছে গতে অপশন গ দুইশো পঁচিশ এবার আসছি এগারো নম্বর কোয়েশ্চেনটা নিয়ে তো এগারো নম্বর কোয়েশ্চেনটি তারা বলছে যে কয়ের বেতন ক্ষয়ের বেতন অপেক্ষা শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা বেশি হলে ক্ষয়ের বেতন ক অপেক্ষা শতকরা কত টাকা কম এইটা আমাদের বের করতে বলা হলো তাহলে এই কোয়েশ্চেনটি সলভ করার জন্য আমরা যেহেতু শতকরা রয়েছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তো এটা মানে হচ্ছে আমাদের পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তো এটা বের করার জন্য আমরা কয়ের বেতন যদি একশো টাকা ধরি তাহলে ক্ষয়ের বেতন কত হবে তাহলে একশো যোগ পঁয়ত্রিশ কারণ এখানে বেশি দেওয়া রয়েছে আমরা সেই মানটা থেকে ক্ষয়ের বেতন বের করে নেবো ওখান থেকে আমাদের মূল ফর্মেটে পৌঁছলে জাস্ট রেজাল্টটা হয়ে গেল তাই আমরা লিখবো ক্ষয়ের বেতন একশো টাকা হলে ক্ষয়ের বেতন হচ্ছে একশো যোগ পঁয়ত্রিশ সমান একশো পঁয়ত্রিশ টাকা তো আমরা এটা পালাম তো এখন এখান থেকে আমরা বলতে পারি কি যে যদি কয়ের বেতন একশো পঁয়ত্রিশ টাকা হয় তাহলে ক্ষয়ের বেতন কত হবে একশো টাকা এখন একে কত আমাদের জাস্ট একশো শতকরা যেহেতু বলছে তাহলে একশো কত বের করলে আমাদের জাস্ট রেজাল্ট তো এখন আমরা কয়ের বেতন এক টাকা হলে ক্ষয়ের বেতন কত হবে কম হবে তাই একশো ভাগ হচ্ছে ওয়ান থার্টি ফাইভ যেহেতু শতকরে তা হচ্ছে তাই কয়ের বেতন একশো টাকা হলে ক্ষয়ের বেতন কত দাঁড়াবে তাহলে একশো গুণ একশো বাই একশো পঁয়ত্রিশ তো এখান থেকে আমরা যে রেজাল্টটা পাবো সেটা চুয়াত্তর দশমিক জিরো সেভেন এত টাকা তো এখন যেহেতু বলা হচ্ছে কত বেশি তাহলে 
बोला थे कि ने क्वापे खा क्वातो बेशी ख्वायर बेतोन क्वापे खा क्वातो बेशी तो ले ख्वायर बेतोन क्वातो बेशी हो गया ख्वायर बेतोन थिलो गतो एक्शन थिलो तो ले क्वातो बेशी हो गया जो नम्र बोल बो क्वापे खा ख्वायर बेतोन कॉम छेता मधेर बेर को ले जास्ट होएगा लाम रेटा लेग बो अम्रा जस्ट बियोग को ले दस टी संख्यार जोगफल चारश बाषट्टी प्रथम चार संख्यार गर बावान्न ए शेष पाँच संख्यार गर आठ त्रिश हम पंचम संख्या कत ताल एखे जो डाटा देवा हो प्रथम दस टी संख्यार तरा जोगफल दिए रखते चारटे संख्यार गर दी और शेष पाँच संख्या दी है आप प्रथम चार संख्या और शेष पाँच संख्या दूटे जोग कर जो मोटे बद दी तेल पंचम संख्या बेर हो जाए तो मैं एक क्षटाई करब प्रथम चार संख्यार जोगफल कत से बेर करब शेष पाँच संख्या जोगफल कत से बेर दूटे जोग कर मोट के बद देव तेरा उत्तर पा तो से क्षटा करार जो प्रथम चार संख्यार गर कत रही है बान्न तो प्रथम चार संख्या जो चार दिए गुण करी तेल क्योंकि प्रथम चार संख्यार जो जोगफल से बेर हो गल प्रथम चार संख्यार जोगफल पाल शेष पाँच संख्यार गर कत रही है आठ त्रिस तो आठ त्रिस के जो पाँच दिए गुण करी तेल ये संख्यागुलर जोगफल बेर हो जाए तेल प्रथम संख्या लास्ट संख्यार जो संख्यागुल पे गलम नयटा संख्या तो नयटा संख्या जो जो करी तेल जो कर रेजाल्ट एखान पासी आठ नय तीन तीन सौ आठानब्बे तो तीन सौ आठानब्बे हे नये संख्या जोगफल मैं पंचम संख्या कत हो तेल चारश बाषट्टी थे जो तीन सौ आठानब्बे संख्या वियोग दी तेजर उत्तर चले आस तो मन आपनारा बुझते पे तो सत्य चले आसते तो ये हमारे बारो नम्बर प्रश्न सोलूशन तेर नम्बर प्रश्नटी तरा छो पशापाशी दुटी बर्ग क्षेत्र प्रत्येक बहुत दुर्ग बीस फुट और बीस इक्ल टू छय फुट सी एफ इजुकुल टू पाँच फुट डी इजुकुल टू कत तो ये डाटागुल सठीक भावे तथ्यगुल जार जो ये प्रश्न हे एगारोतम बी सी एजर एक मात्र कोश्चन भूल छो ये तेर नम्बर प्रश्न भूल तो एबारे देखते तो कोश्चन देा छो जे जो एक्व माइनस बी किूबर मान पाँच सौ तेर ए माइनस बर मान जो तीन है तेल बर मान कत ये क्लस एट थे अंक दे सरसिखान अंक करा शुरू करब तरह सूत्र भेगे दीब जीतु ए माइनस बर मान रही है ए माइनस बी हल किऊब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी एखे जस्ट प्लस हो तो एर मानट हे पाँच सौ तर और हमें जो ए माइनस बर मान ये बस दी थ्री प्लस ए बर मान बेर कर बी थो ए माइनस बर मान हे थ्री इक्ल टू पाँच सौ तर एखान पासी सताश नाइन ए बी इक्ल टू पाँच सौ तर तेल एखान पासी नाइन ए बी हमें ए बर मान बेर करब तई बाकी कन्भार्ट तो एखान पासी तेल ए बी इक्ल टू हम पासी तो ये पासी फोर एट सिक्स बन हमें जो भाग कर दी तो पासी फिफ्टी फोर चुवान्न रेजाल्ट तो एक क्षेत्र में जो अंकटी देव चौदह नम्बर चुवान्न अपन छो हे क नम्बर अपशन छो तो ये प्रश्नटार क हे रईट आंसार अपशन की छो जे एत के एक्स स्कोर मैं सिक्स दिए भाग कर ले भाग शेष कत है ये क्यों करते सूत्र भांगाई तेल पासी एक्स स्कोर माइनस स्कोर स्कोयर थ्री स्कोयर कर लेना पाँच एक्स स्कोयर माइनस नाइन तो एक भाग करते हैं कत के भाग करते एक्स स्कोयर मैं सिक्स दिए भाग करते हैं तो हमें जो भाग करी तो क्लस सेभनर अंक जस्ट हमें भाग कर ले जस्ट उत्तर पा ये हमारे उत्तर तो हम ताके भाग करते बोलते तो ये सिक्स है ये नाइन है सो हमें एक बार जो भाग दी तेल पासी एक्स स्कोयर माइनस सिक्स तेल एखान वियोग कर ले माइनस थ्री कारण तीन परिवर्तन है तेल भाग शेष कत पासी थ्री थ्री अपशन छो हे अपन घ माइनस थ्री तो यहनकार पुनः घ नम्बर रईट आंसार माइनस थ्री तो इरपर जो षोलो नम्बर अंकटे छो षोलो नम्बर अंकटे छो जो जो घड़ीते दुईटा पंदो बजे बला दुईटा पंदो घड़ीते जो दुईटा पंदो बजे तक घंटार काटा मिनट काटार मध्य व्यवधान कत डिग्री ये बेर करते बोलते हमें जी घड़ी काटा मिनट काटार अंकटी हे नाइन टेन हायर मैथे आठ पॉइंट एक अंक छो तो घड़ी काटा मिनट काटार अंक बेर करार्जन एक खूब सुंदर छो जो उत्पन्न को बेर करार्जन को थीटा इजिकल टू छो 
एगारो गुणन एम माइनस साठ गुण एच डिवर हो टूर मडुलस मान बेर कर लेसार्ट हो जाए एम टा हे मिनिट और एचटा हे आवर तो ये छो मिनिट कत मिनिट छो पंद मिनिट और आवर छो हे टू घंटा सो हमें एखे थ्रीटार मान बेर कर रेजल्ट डिग्री दीते आसबा जस्ट बसे दीब तेरे एगारो गुणन पंद्रह माइनस साठ गुणन दुई डिवाइडेड टू एर एपसुलेट मान बेर कर ले दसटा मध्य अन्सार तो ये क्योंकुलेशनगुल ठीक करते जस्ट उत्तर बेर आसान जो रेजल्ट पासी से हे फोर्टी फाइव डिवाइडेड टू एर मडुलस मडुलस कर ले पजिटिव मान पा तो पैंतालिस भाग टू भाग कर ले दशमिक पाँच क्योंकि एखे भग्नांश थी तई सारे बस बोलते डिग्री दस अपन हे षोलोर ग ख नम्बर अपशन छो अंकटार षोलोर ख हो रट आंसार इरपर हमें लास्ट कोश्चन टी सतर नम्बर जो कोश्चन टी सतर नम्बर कोश्चन टी जे एक मीटार समान कत इंची एक मीटार समान कत इंची यहाँ हे क्लस सेभेने यटे छो मे परिमप चैप्टारे छो अपा जो परिमप चैप्टार भलोक कर प्रश्न जानबें जो एक मीटार समान हे ऊनचल्लिस दशमिक तीन सत इंची तो एक मीटार समान हे ऊनचल्लिस दशमिक तीन सत इंची ये प्राय तो एक क्षेत्र में सतर ख नम्बर अपशन हो रट आंसार तो ये हमारे एकादश मैं एगारोतम बी सी एजर प्रश्न सोल्यूशन तो परवर्ती भिडियोगे पा बारोतम बी सी एजर प्रश्न सोल्यूशन पा एड़ाओ विभिन्न गणित रिलेटेड चैनल हमारे यहाँ सकलधरण गणित भिडियो हमारे यूट्यूब चैने आपलोड करते क्लस एट थे विभिन्न जब पर्त आपनारा चाहले हमारे चैनल प्ले लिस्ट देा आ प्ले लिस्ट के सबधरण मैथ भिडियोगो अपा देखते पें तो थैंक यू वाचिंग माइ भिडियो